എന്താ മോളെ നീ കണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടറെ കടവത്തും കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ചെലപ്പോ കബറടക്കത്തിൽ പള്ളിക്കാട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്ക് സമാധാനായില്ലേ നിനക്ക് കല്യാണത്തിന് കൂടിയവരുടെ മുന്നിൽ കിട്ടിയില്ലേ നിനക്ക് പത്രാസ് ഇനി പായലത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ടെവിടെ പോയി ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പത്ത് ഭവന പത്ത് ഭവൻ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവനേക്കാൾ വിലയാ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് പറയ് ഞാൻ എന്താ തങ്കമണിയോട് പറയണ്ടേ അതോ എല്ലാവരും ഉടു വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം അതിനും നീ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഏത് ചിതയിലും തള്ളിയിടാൻ നിനക്കൊരാളുണ്ടല്ലോ ഈ ഞാൻ ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കൂ സാധനം ഞാൻ ഇറക്കി തരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ശരി ഇതാര് ഡോക്ടറോ വരണം വരണം എടി തങ്കം ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നിന്റെ മാലയും ഇങ്ങോട്ട് തങ്കം പെട്ടെന്ന് പാടി ഇരിക്കൂ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ ഇന്ന് നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്തിന് ഒരു സുഖക്കുറവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല ആ ഡോക്ടറോ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സുബലക്ഷ്മി മക്കളും പോകുന്നത് സത്യത്തില് എന്നെക്കാളും ആ മാല ഇണങ്ങുന്നത് സുബലക്ഷ്മിക്ക നീ ഡോക്ടർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കും വേണ്ട ഞാനൊരു വിഷമം പറയാൻ വന്നതാ ഡോക്ടർക്ക് വിഷമോ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്നെ ഒരു അനുജനായിട്ട് കരുതിയാ മതി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയ മാല സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ കൈ ഇന്ന് കൈമോശം വന്നു എന്താ ഡോക്ടർ ഈ പറയുന്നത് സത്യ ആ മാല കളഞ്ഞുപോയി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ കഴുത്തി കിടന്ന മാല നീ ഊരി കൊടുത്തത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലുള്ള ആളല്ലേ എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിച്ചൂടായിരുന്നോ പത്ത് പവനാണ് അതെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയണ്ട അവിടെ അൻപതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ വീട് പണി നടക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തരി സ്വർണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കണ്ട എനിക്കൊരു രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം സമയം തന്നാ മതി എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട കൊടുത്തവരും വാങ്ങിച്ചവരും തമ്മിൽ ആയിക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്നവർക്കറിയണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയണ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അല്ല ഇതാര് ഡോക്ടറോ ഇരിക്കണം ഞാൻ കരുതി ഡോക്ടർ നമ്മളെയൊക്കെ മറന്നു കാണുമെന്ന് അമ്മ ഇന്നും ഡോക്ടറുടെ മരുന്ന് എന്ന തുടരുന്നെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഭാർഗവൻ പിള്ളയായിട്ട് നീട്ടി തന്ന ആയുസ് നീ ആയിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുമോടാ എന്ന അമ്മയുടെ ചോദ്യം ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാ മതി എന്താ വേണ്ടത് എന്റെ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലെ കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് സ്വർണം വേണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പണം വരൂ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാം പോരാത്തതിന് എന്റെ ചെക്കോ മുദ്രപത്രോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിക്ക് തരാം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നോടൊരു സഹായം ചോദിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യം അറിയിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്വർണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിടില്ലേ ആ പ്രദീപേ ഡോക്ടർക്ക് പുതിയ ഡിസൈൻ കാണിച്ചു കൊടുക്ക സർ എത്ര പവനാ നോക്കുന്നത് പത്ത് പവന്റെ ഒറ്റമാല ഇതെല്ലാം ആ റേഞ്ചിലുള്ള മാലകളാ തൂക്കോരൽപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാലോ അല്ലേ ഓ
ദാ ഇത് മതി ഈ മാല പത്തും മിനിസും കാണും ഇതൊന്ന് തൂക്കും നോക്ക് ഓ പത്തു പവനും ഒന്നര ഗ്രാമുണ്ട് ഇതെവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ കടപ്പെടേണ്ട എന്നേ ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ ആരാ എവിടെന്നാ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നിന്നാ കയറി വരൂ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ബാങ്ക് ഇപ്പൊ നടപടിയുടെ വഴിയില്ല ആരാ വായ്പ എടുത്ത് എന്താ ഈ പറയണേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഡോക്ടർ ഭാർഗവം വേണം നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അതെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാം ബാങ്കിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കൊരു ബാങ്കുമായിട്ട് ഇടപാടും ഇല്ല പിന്നെ ലോൺ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സ്ഥിരം പല്ലവേ അത് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചേ ഡോക്ടർ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാണിക്കശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഡിൽ കെട്ടിട നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ആറ് ബാർ അഞ്ച് സ്ഥിരതാമസക്കാരനായ കേശവം പിള്ള വൈദ്യർ മകൻ കെ പി ഭാർഗവൻ പിള്ള സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ നമ്പർ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിനായി വായ്പ എടുക്കുകയും ിതുവരെ വായ്പയോ പലിശയോ തിരികെ അടയ്ക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യകാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ബാങ്കിന് പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ടീ ആളുടെ തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ പതിനാറ് എഴുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ സർവേ നമ്പർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബാർ രണ്ടിൽ പെട്ടതുമായ മുപ്പത്തിയെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലവും അതിൽ പെട്ട വസ്തുവകകളും ജപ്തി ചെയ്ത് ലേലത്തിൽ വെക്കുവാൻ ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചതായി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഐ എം റിയലി സോറി മിസ്റ്റർ ഭാർഗോംബ്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് മെമ്പർമാരെയോ സീനിയർ മാനേജരെയോ കണ്ട് വിവരം ബോധിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ചതിയ പിള്ള സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് നോമിനേഷൻ ഒപ്പിട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് പണം ആവശ്യമായി വന്നാൽ എവിടെന്നെങ്കിലും പലിശക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ആ വീടിന്റെ ആധാരവും ചില രേഖകളും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയെന്നത് ശരി തന്നെയാ കൊട്ടും കൊടിയും തോരണോ ഒക്കെ ആയി ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം പൊടി പൊടിച്ചപ്പോ രൂപ രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം മാറിയത് എല്ലാ സുബലക്ഷ്മിക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യാതൊരു ചെലവുമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് നിന്ന് തന്നാ മതി എന്നല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യ പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഓർത്തോ എട്ട് നില പൊട്ടുന്നു ഇപ്പോഴും പിള്ള സാറിനെ ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ആ രേഖകളൊക്കെ ഒരു കൊള്ളപ്പലിശക്കാരന്റെ കയ്യിലല്ലോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ബാങ്ക് നടപടികൾ നിർത്തി വെക്കാൻ പറ്റും പിള്ള സാർ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് അടയ്ക്ക് ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ള സാർ ആലോചിക്കും എനിക്ക് അർജൻ്റായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഞാൻ അറ